三哥。七姑娘，茶好了，决定好了吗看起来好像也没什么问题。有毒。依宁。父亲。你身边丫鬟呢？怎么没跟着？这么晚了，跑到这里来作甚啊？女儿正要去找父亲。近日我在收拾东西，看到一些母亲的遗物，睹物思人，便想着出来散散心。思人已去，往事已矣。你翻出来这些旧物，只会徒增烦恼啊。这些故人旧事，父亲都已经忘记了吧？但是母亲的音容笑貌，女儿时刻记得。所以，女儿想问问父亲。师妹，怎么在这儿啊？父亲，一点规矩都不懂。莫要以为在赛文宴写了一首好诗，外面的人罗三郎罗三郎的喊你，你就可以翅膀硬了。不要忘记你自己的身份。深远，现在是孙先生的学生，除此之外，别无身份。还学会顶嘴，这几天你好好在吉木轩比我待着，哪儿也别去。父亲是要尽我的足吗？可孙先生说这几日让我跟他去文会，那既然父亲都这么说了，孩儿就不去了。去。当然要去，好好表现。是，依宁、啊，你要问我什么？早点休息。心情我理解，可只凭那有毒的茶水，说明不了什么问题。若真的是他，你无凭无据的，他更不可能对你吐露实情。三哥，我该怎么办？我原本以为我都已经铁石心肠，我以为我可以承担，可是。热风落，热寂寞，热一场满天烟火。患难过，谁是因，谁是？没事的啊，你还有我，还有我呢啊！青红一抹脚趾如若真的是他，你只管但凭心意行事。就算你要与全世界为敌，我也必然站在你的这一边。你卷卷如歌，在心底泼墨，只一个交错，染一身温落。
这是我娘亲，好看吗？好看。所以我也好看吗？对，青梅是世界上最好看的人。三哥，我一日不弄清楚这件事情是不是和父亲有关，我就一日不得安宁。父亲，姨娘也在啊，母亲。儿子给您请安。嗯，坐吧。啊，哼。哎呀，这孩子一大早啊就到我这儿来用早膳了。我是长安祖母小厨房的手艺了，听说最近多来一份时令的桂花糕，我特意要来尝尝。你要是爱吃的话，我让厨娘专门给你做了，给你送去不就得了吗？那哪有蹭吃蹭喝来的香啊？嗯，蹭吃蹭喝，你说你这个孩子为了一口吃的，还有这么多的歪理。祖母，我可不白吃您的，我今日可是带了一份上好的香茶，已经制好、碾好、盛茶粉了，正好父亲今日也在，我们就一起尝尝吧。雪芝，今日我在外面还有点应酬，茶就不喝了。既然母亲安好，儿子就先行告退了。父亲留步。今日这茶格外特别，还望父亲一起尝一尝。为父什么茶没有尝过？哎呀，成章啊，就留下来喝一杯，不耽误你应酬的。也不知道这孩子葫芦里卖的什么药呢。是品茶高手，这份茶取的是他的本味，您尝尝看父亲感觉，这茶汤如何？这是龙凤团茶。父亲还记得，这是当年您送给我母亲的茶。这是明兰留下的茶呀。祖母，那日我在母亲的遗物中翻到此茶，也是激动不已，第一时间就拿给父亲询问。那夜你来找我，就是为了这茶。这龙凤团茶无比珍贵，如今的那些皇亲国戚，也是一品难求。我也是好不容易，才得了一点儿。我还记得那日，明兰跟我大吵了一架。我以为，你母亲已经把这个茶扔了，没想到，还保存了十几年。那是为何要吵啊？是不是又为了乔小娘而吵的？不是，那个时候我官场失利，父亲又为人刚直，不肯帮亲，我就想在官路上使些银子，就去问你的母亲
讨要了一些陪嫁。真是糊涂至极！你竟然动用这种伎俩，你竟然还想动用明兰的陪嫁！母亲教训的是，儿子也是后悔万分，再也不敢动用这种心思了。当年你父亲要是知道这件事情，非动用家法不可。儿子也是一时如有蒙了心，还好没有让家族蒙羞。谢谢您为我找来十多年前的龙凤团茶，若是没有这茶，我也没有机会去试探父亲的反应。现在松口气了吧？父亲的样子不像有所作为，若是他心里有鬼，定会露出些破绽。可是，若不是他，到底会是谁呢？等赵大夫找出了茶里究竟是何毒，也许就有眉目了。即使真的是他，我觉得你也下不去这个狠心。纵然他有很多的不是，很让你失望，但是父亲，终究还是父亲。那你呢？你恨他吗？有过，但我身为人子，无法选择父母，我就做好我自己该做的事情。秋为将至。你入族谱的事情，不能再拖了。上次父亲对你的态度虽说有所回转，但那也是因为孙先生的缘故。若是让父亲允许你入族谱，恐怕还得再推一把。